Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерген Өзбек палауының бір рецебін көрсеткен келі отыр. Бұл палау мерекелі Ташкент палауы деп аталады. Каналға тіркеліп, қоңырау жаны басып, видеоны соңыдан ең көріңіздер. Майды қатты қыздыр баламызда етімізді жақсылап қойрамыз. Ет менде тұздалмаған. Етімізді салғанда абайлаймыз, өткені май қызып тұрған соң шашырайды. Өтті максимумға қойып қойамыз. Бір жағын әптен қорбағы соң екінші жағын екінші бетін қорамыз. Етті су ұшыққанша қорамыз бетінде ақырын-ақырын етіп су ұшығады. Осы палауға қажетті қоспалардың бәрін аписанеға жазып кетемін. Ет тұз алмағандықтан жүге мен екі қасық тұз қосып кетемін. Етімізге тұзы сыңып, дәмді болу үшін қосамыз. Кішкене қорылған соң пиязымызды арластырамыз. Бір бес жеті мен дөткіз оң тағы да жақсылап арластырамыз. Пиязды сарғығынша жақсылап қуырамыз. Мен қара бұрышты езіп жатырмын. Қара бұрышты мен ұсақ күйінші алмаймын. Осынай домалық күйінші алып ұлатамын өзім. Пиязымыз қуырылды жақсылап не? Сарғайғанша қуырдық. Сәбізімізді саламыз. Оның үстінен қара бұрышымызды жыңа ұсақтыған чесін оғымызды Паприка мен күркімамызды, зираны, барбаристі қосамыз. Сәбізді арластырға соң, отымызды азайтамыз, орташаға қойамыз. Қатты отқа қойып, пісіруге болмайды. Сәбізді жұмсақ болған жағаны пісіреміз, қатты езіп пісірмейміз. Мен қол мені ұлыс пен санаймын, екі жарым ұнсы алым, үш жарым килограмм күрішке. Шамамен 140 грамм болады. Сәбізімізді бір арластырып тағыда күшкене қор баламыз. Кені асты пісетті, бізде үстіп піспе қалады. Енді бір ортаға жынаймыз, сәбізіміз жұмсарды. Үстіне күшімішіміз саламыз, жаңаға жуылған. Нұқатымызы саламыз. Енді тұзымызды саламыз тағыда. Бір жарым мас қасық қысалдың мен соңында дәмін татып, жетперзе тағы қосамыз. Алдын ала суды қайнатып қойамызда, ұстық су қиямыз. Енді астың қатты көтереміз. Мен күршті де суды да осы бір шыныме үшеймін. Күршіміз яғын шарым еларым тоғы жарым шыны шықса, тегі жарым шыны су қиямын. Әбден өстіп қайнатамыз жақсылап. 5-10 минуттай. Сосын бетін жауып 45 минутқа қойамыз. 45 минут өткен соң 15 минутқа 65-70 градустағы суға сұны күршті замач бететіп қойп қойамыз. 15 минут өткен соң осы күршімізді жуамыз. Күршті су әп тақпып таза ұп мүлдірегенше жуамыз. Жуған кезеде жып-жылы сумен жуамыз. 
Яғни, күршіміздің салардың алдында суымыздың дәм тұзын көреміз. Жетпесе, тағы қозымша саламыз. Суын бөлі қиып аламын мен, сосын күрш сәбіздің бетіне күршті саламын. Отты барынша максимумға қойып, 8 минут қа қойамыз күрштің көлеміне баланысты. 8 минутымыз өтті, енді суын қойамыз. Бір 5-10 минут қа қойамыз, өз қарап тұрамыз. Суымыз күшкен еміне тартылды, енді күршімізді бетін араластырып қойамыз. Сулы абден тартылғанша күтеміз, сосын күршті алып бір ортаға жинаймыз. Жинаған соң ортасын тесіп тесіп, тәрелкамен жауып қойамыз. Отымызды ең слабыйына қойамыз. Ең саны слабыйына қойамыз, яғни сосын 35 минутқа қойамыз таймерге. Отыз бес минут өтті, бетін тағы да аудар уалам күрштің арластырып, сосын тағы да отыз минут қа қойамын. Құршымыз піскен соң жақсылап арластырамыз, етін бөлігі алып ап. Осылай құршымыз әдемі шашырап түсіп піседі. Мені мен соңына дейін болғандарыңызға сіздерге көп алғы сайтамын. Каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Достарыңыз бен, таныстарыңыз бен, туыстарыңыз бен бөсіп қойыңыздар. Барлыға білі ұжысын өзбек балауын қалай дайындалатын. Бұл пұлыфтың дәмін мен тұстарым, таныстарым біледі. Қандай дәмді екенін мүне тұл барлықтарыңызға мастер-класс сіздерге менен. Бастында падерица күнопқасын басып, бөлсіп қойыңыздар. Ретте бұнау жатса, коментарий қалдырып мені қолдап қойыңыздар. Бастарыңыз дәмді болсын.